بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹو دا سائنس فیکٹر کلاس ٹو میں سائنس فیکٹر میں ہم نے اس کی ایکسرسائز کی تھی ٹھیک ہے کل جو ہے وہ ہم نے اس کی ایکسرسائز پہ دو دن لگائے ہیں اور یہ بھی میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ ایکسرسائز اپنی نوٹ بک پہ رائٹ بھی کر لی ہوگی چیپٹر نمبر ون کی ایکسرسائز جو ہے وہ ہم نے کمپلیٹ کی ہے دو دن لگا کے تو آج ہم جو اسٹڈی کریں گے اس کا یونٹ نمبر ٹو یونٹ نمبر ٹو ہے آپ کے پاس دا اینیمل ورڈ اینیمل مطلب جانور ورڈ دنیا تو جانوروں کی دنیا آج ہم کیا پڑھیں گے جانوروں کی دنیا اس میں وہ کہتے ہیں ڈو یو نو دیٹ ہیومنس اور اینیمل کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان جو ہیں وہ جانور ہیں ٹھیک ہے تو آنسر بتایا ہے ہیومن آر دا سمارٹیسٹ اینیمل آن ارتھ کہ انسان جو ہے نا وہ زمین پر کیا ہے سب سے چھوٹے جاندار ہیں اینیمل ہیں جانور ہیں سمارٹیسٹ چھوٹے اینیمل جانور آن ارتھ زمین آل اینیمل ہیو فیچرس دیٹ ہیلپ دیم ان ڈفرنٹ ویز وہ کہتے ہیں تمام اینیمل جو ہوتے ہیں تمام جانوروں کے کچھ فیچرس مطلب کچھ خد و خال ہوتے ہیں جو کہ ان کو مختلف طریقوں سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں If I could be a different animal میں آپ کو مختلف قسم کے animals کے بارے میں بتاتی ہوں وہ کہتے ہیں If I could be a different animal اگر ہم ایک مختلف قسم کا جندار دیکھنا چاہتے ہیں It would be a graphy تو آپ کو ایک ڈیاگرام کے اندر گرافی دکھایا گیا ہے زرافہ دکھایا گیا ہے یہ ایک مختلف قسم کا جندار ہے وہ کہتے ہیں اس کی گردن بہت لمبی ہے I could see ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور I could see over high wall تو یہ اپنی بات کر رہا ہے کہ میں ایک مختلف قسم کا جندار ہوں گرافی بتا رہا ہے اور میں کیا ہوں گرافی ہوں زرافہ ہوں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری جو ہیں وہ گردن بہت لمبی ہے اور میں اونچی دیواروں سے دیکھ سکتا ہوں تو یہ کہہ آپ کو ایک مختلف قسم کے اینیمل یا جانور مطلب کہتے ہیں اینیمل مین جانور کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے بعد وہ کہتے ہیں اور میں بھی ای وڈ بی لائن اب ایک اور اینیمل کے بارے بتا رہے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک شیر ہے ٹھیک ہے ویدر روور لائک لائن کہ وہ ایک شیر کی طرح چنگھاڑ سکتا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شیر ہے اور شیر کی طرح کیا ہے چنگھاڑ سکتا ہے جیسے شیر جنگل میں آوازیں نکالتا ہے چنگھاڑتا ہے روور چنگھاڑنا ایوریون وڈ بی وٹ ایوریون وڈ ڈو وٹ آئی سے کہتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ یہ جان سکتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں شاید یہ ایک پرندہ ہو اور پر ہیپس اس کا مطلب ہے شاید it would be a bird ہو سکتا ہے وہ کوئی ایک پرندہ ہو وہ بھی ایک تو how would it would be to fly کہ وہ کیسے اڑتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو activity دیتے ہیں کہ think about what type of animal you would be to like کہ آپ سوچیں کہ آپ کس طرح کے جانور کو کیا ہے وہ پسند کرتے ہیں تو رائٹ ڈاؤن کے ریزن کے وائے آپ کیوں پسند کرتے ہیں آپ کون سا پرندہ یا جانور آپ کو پسند ہے آپ اس کے نیچے لکھیں کہ آپ اس کو کس وجہ سے پسند کرتے ہیں یا آپ جیسے پیرٹ ہوتا ہے آپ اس کے بولنے کی وجہ سے اس کو پسند کرتے ہیں یا اس کے کلر کی وجہ سے جو اس ڈیفرنٹ کلرز والے بھی برڈز ہوتے ہیں اینیملز ہوتے ہیں یہ لائن ہے آپ کو کیوں پسند ہے لائن ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے ٹائگر ہے تو مختلف قسم کی چیزوں کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سے اینیمل آپ کو پسند ہے اور کیوں ہے اس کے بعد کہتے ہیں پرہیپس یو ویل لائک ٹو ہیو دا فیچرز آف مور دین ون اینیمل ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایک سے زیادہ جانور پسند ہو اس کی زیادہ خصوصیات اچھی لگتی ہوں وہ کہتے ہیں ڈرائی پچر آف یور سیلف ویڈ آل دوز ڈیفرنٹ فیچرز کہ ہر خد و خال کے ساتھ ہر خصوصیت کے ساتھ آپ جو ہے وہ ایک تصویر بنا سکتے ہیں ایک پچر ڈرا کر سکتے ہیں پرہیپس یو اینڈ یور فرینڈز کو ڈسپلی جور پچر اندہ کلاس روم اور یہ پچر آپ اپنے کلاس روم میں بھی لگا سکتے ہیں یہ تو بیسے آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے آپ کو مین یہ ہی بتایا گیا ہے کہ جو مختلف قسم کی کیا ہوتے ہیں ہمارے پاس اینیمالز ہوتے ہیں تو اس کا میں نے آپ کو بتا دوں سب سے جو آپ کا مین ٹاپک ہے وہ ہے ڈیفرنسز ان دا اینیمل ورڈ جنوروں کی دنیا میں جو فرق ہے اینیمل ورڈ جنوروں کی دنیا ڈیفرنسز فرق تو کہتے ہیں سائنٹسٹ پوٹ اینیمل انٹو ڈیفرنٹ گروپس سائنٹسٹ مطلب کیا کیا ہے جنوروں کو مختلف قسم کے گروپس میں رکھا ہے یا ان کو تقسیم کر دیا ہے تو کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر سب سے پہلے کیا تھا کروڑوں کی تداد میں جنور تھے اب انہوں نے کیا کیا ہے سائنسدانوں نے کہ ان کی خصوصیات کے بارے میں ہم جان سکیں ان کے رہن سین ان کے کھانے پیرے میں کے بارے میں جان سکیں انہوں نے کیا کیا ہے ان کو کیا ہے گروپوں میں تقسیم کر دیا ہے ٹھیک ہے اور الگ الگ گروپ میں رکھ دیا ہے 
आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको एक स्कूल है ठीक है आप लाइट स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल है आपके स्कूल में क्या है मुख्तलि किस्म की क्लासेस बना दी गई हैं कि जी वन है टू है थ्री है फोर है वन गर्ल्स है टू बॉयज़ है अगर आपको जो है पूरे स्कूल को एक साथ बिठा के पढ़ाया जाता हर एक क्लास को तो ऐसा मुमकिन था नहीं हर एक स्टूडेंट की जो है वो हमें ना पता चलता कि उसका कितने लेवल तक वो समझ सकता है उसने कितना पढ़ा हुआ है वो कैसे पढ़ सकता है कैसे नहीं पढ़ सकता तो इसके लिए क्या किया आपके जो हैं वो इंतज़ामिया ने आपके स्कूल वालों ने क्या आपकी क्लासेस बना दी हैं अलग रूम बना दिए हैं अलग अलग क्लासेस बना दी हैं ताकि आप इजीली जो है वो समझ सकें और अच्छे से पढ़ सकें तो साइंटिस्ट ने क्या की है जानवरों की इस तरह ग्रुप बना दिए हैं ताकि वो इनको आसानी से समझ सकें कि ये एक ऐसे होते हैं इस किस तरह खाते पीते हैं किस तरह अपनी नस्ल आगे बढ़ाते हैं या क्या कुछ करते तो साइंटिस्ट ने क्या किया एनिमल को मुख्तलि किस्म के ग्रुपों में तकसीम कर दिया दिस मेक इट ईजियर टू स्टडी दैम ताकि उनको पढ़ने में उनको इनको स्टडी करने में आसानी हो सके ठीक है टू वेज दैट साइंटिस्ट ग्रुप एनिमल आर बाय तो उन्होंने दो तरीके इस्तेमाल किए ठीक है ग्रुप एनिमल्स के बारे में साइंसदानों ने दो तरीके इस्तेमाल किए नंबर वन द टाइप ऑफ सिकल्टन दे हैव कि उनका किस किस्म का ढांचा है किस किस्म का वो सिकल्टन रखते हैं नंबर टू हाउ दे कंट्रोल देयर बॉडी टेम्परेचर कि ये अपनी बॉडी के जो टेम्परेचर है इनके अंदर का जो जिसम के अंदर दर्ज हरारत है उसको ये कैसे कंट्रोल करते हैं इन दो की बुनियाद पर उन्होंने क्या किया है एनिमल को ग्रुपों में तकसीम कर दिए इन दो बातों की बुनियाद पर कौन सी टाइप ऑफ सिकल्टन कि इनका ढांचा कैसे और दूसरा कैसे कि ये अपने बॉडी के अंदर के दर्ज हरारत को कैसे कंट्रोल करते हैं तो ये दो बातें आपने जहन में रखनी है और ऊपर वाली एग्जांपल की ग्राफी अगर आपके पास है तो वो एक एनिमल है ठीक है उसकी नेक लॉन्ग होती है वो हाई वॉल से देख सकता है लाइन क्या होता है वो रोअर करता है ठीक है उसके बाद बर्ड्स होते हैं वो फ्लाई कर सकते हैं आपको कौन सा परिंदा या जानवर पसंद है और क्यों पसंद है ठीक है तो ये था आपका आज का लेसन अल्लाह हाफिज़